Коллеги, добрый день. Мы начинаем программу Forex ФБС. С нами Кира Юхтенко, финансовый аналитик компании ФБС. Кира, добрый день. Добрый день. Какие у нас новости на рынке Форекс? Ну, во-первых, рынок, конечно, ощущает на себе последствия пятничных данных по американскому рынку труда. Наверное, на прошлой неделе это вообще было такое самое интересное событие. Если кто-то пропустил, то я на всякий случай напомню, что, как показала статистика, в апреле месяце американская экономика прибавила 223 тысячи новых рабочих мест в частном секторе. Это почти совпало с прогнозом официальным в 228 тысяч. Это намного лучше, чем мартовское значение, которое было, ко всему прочему, еще и пересмотрено вниз до 85 тысяч. На этом контрасте, конечно, апрельские 223 тысячи – это просто э, прорыв, победа. Э, кроме того, эта статистика была дополнена снижением уровня безработицы. И, в общем-то, в сердцах инвесторов, кажется, вновь затеплилась надежда э, на то, что американский Федрезерв все-таки повысит свою процентную ставку э, в ближайшем будущем, возможно, даже раньше, чем консенсус прогноз, который вот в последней неделе уже был смещен в сторону декабря. Сейчас некоторые заговорили и о сентябре, и, может быть, даже об июне. Напомню, что следующее заседание Федрезерва состоится именно в июне, 17 числа, мы услышим их решение по монетарной политике. И по большому счету вот это вот пятничное МФП, это был такой самый, наверное, последний важный релиз в ожидании вот этого ключевого заседания. Поэтому хорошие данные задали нам достаточно позитивные векторы движения, и можно предположить, что в ближайшие недели мы можем увидеть оживление спроса на американский доллар. Вот не могу не отметить, что э, доходности по десятилетним американским облигациям сегодня поднялись на 6 максимумы выше 2%, там, по-моему, 2,3% было зафиксировано, это очень хороший показатель, и в целом можно сказать, что темпы роста доходности по трежерис немножко опережают э, динамику американского доллара, так как, э, как мы знаем, здесь у нас наблюдается корреляция прямая, то можно ожидать, что доллар в ближайшее время все-таки догонит э, вот, доходности по американским казначейским бумагам. Так что это такой вот бычий момент, а, но, конечно, не все так однозначно, если бы все было однозначно, было бы совсем неинтересно. Поэтому вот в понедельник глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли вышел к прессе с комментарием о том, что он не знает, когда будет повышена ставка, и вообще-то говоря, он бы предпочел не спешить. То есть таким образом он подал рынку сигнал о том, что несмотря на достаточно хороший НФП, стабильного позитивного тренда по статистике пока еще нет, так пока его нет, Федрезерв будет сохранять осторожность. Поэтому вот мы видим, что какие-то зачатки позитива мы вот получили в пятницу, но тем не менее никакой однозначности, никакой определенности пока еще у нас нет. Поэтому вот надо ловить волну, следить за настроением рынка и пытаться его оседлать. Вот такая вот ситуация у нас с долларом. Завтра мы посмотрим на американские розничные продажи за апрель. Там ожидается, что базовое значение показателя осталось без изменений, там рост 4,1%, как и в марте. А вот значение, которое включает в себя автомобильный сектор, могло немножко замедлиться с 0,9% до 0,3%. Вот здесь откроется такой небольшой медвежий риск для доллара, и вот если ручные продажи нас разочаруют, то, может быть, вот позитивный эффект от НФП будет немножко размыт. Но посмотрим. Конечно, для получения какой-то более определенной картины хотелось бы увидеть уже приличные ручные продажи, чтобы на этом основании можно было выстраивать какие-то стратегии на покупку доллара. Пока еще, на мой взгляд, Рановато. Давайте перейдем на график и посмотрим, да. что происходит с нашими валютами. Давайте. 
демонстрации экрана. Токаем на экранчик, ага. Угу. Работает, да? Да, все видим. Замечательно. Ну вот давайте начнем с евро-доллара, как обычно. Здесь мы наблюдаем достаточно приличный рост, Игорь, да, вот о котором вы только что сказали. Тут такой достаточно порочный круг получается, потому что, с одной стороны, в Греции дела не очень хорошо, поэтому достаточно активно растут доходности по европейским облигациям, причем на этот раз по всем, в том числе по немецким бондам, что, в принципе, нетипично для кризисных ситуаций. Как правило, когда все плохо, инвесторы в Европе устремляются именно в немецкие облигации. Но сейчас, похоже, настолько люди устали от вот этой вот затянутой неопределенности в еврозоне, что они, в принципе, в европейские бумаги вкладываться не очень хотят. Растут доходности в, герман... в германских бумагах, и таким образом за счет этого растет и европейская валюта. Как это не парадоксально, вот такая... Странная немножко зависимость, но она есть, она в последние дни очень четко прослеживается. По евро сильная техническая поддержка, это отметки 1.12 и 1.10.50. 1.10.50, мы видим это вот недавние максимумы, которые мы радостно преодолели. И держимся пока выше них, вот несмотря на некоторые изменения настроек к американскому доллару, начиная с прошлой пятницы. Я думаю, что вот этот уровень, он, в принципе, сейчас является для рынка ключевым, 1.10.50. Если мы вернемся ниже, то можно будет продавать уже с достаточно большой определенностью. Пока, конечно, не очень четко выглядит. В среду мы посмотрим на ВВП еврозоны, там будут и данные по Германии отдельные, данные по Франции, и данные по всей еврозоне. Предполагается, что общий ВВП в первом квартале мог ускориться до 0,5% темпа роста ВВП. В четвертом квартале был зафиксирован рост 0,3%, так что если мы увидим небольшое, ну, Линия статистики, можно будет предположить, что количественное смягчение, которое Марио Драги запустил в марте, все-таки дает какие-то результаты, и все-таки еврозона действительно сражается с дефляцией и возвращается к стабильному экономическому росту. Вот посмотрим внимательно на эти цифры, они, конечно, тоже будут иметь большое влияние на динамику пары на этой неделе. Так что, в целом, конечно, потенциал для роста у евро сохраняется, но с другой стороны вот у нас есть опасения по Греции, которые, ну, как ни крути, но, конечно, ограничивают возможности покупателей проталкиваться выше. И вот мы слышали, что сегодня Греция якобы выплатила часть своего долга, но на самом деле не очень понятно, откуда они берут деньги. Я так понимаю, что из каких-то резервов, которые отложены у них на черный день, а черный день уже почти наступил. И, в общем-то, ситуация такая тоже немножко замкнутая, потому что ну, рано или поздно, но Греция будет вынуждена признаться, что денег у них нет. И вот уже, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня... Германия предложила Греции все-таки наконец-то провести референдум о членстве в еврозоне и ответить наконец-то четко и ясно на вопрос, нужно им это или нет. Потому что, ну, похоже, уже даже Германия устала вести эти бесконечные переговоры, давать деньги, оттягивать какие-то критические даты, ну, потому что, конечно, ситуация уже доходит до какого-то абсурда. Mm -hmm. Так что будем, конечно, следить за новостями, но вот... Как-то это все выглядит не очень радужно в последнее время. Британский фунт демонстрирует потрясающую динамику в последнее время. Вот сегодня пара поднималась выше отметки 1,57, опьяненная победой консерваторов и Дэвида Кэмерона на парламентских выборах, которые завершились на прошлой неделе. Вот мы все опасались того, что политический риск и формирование так называемого зависшего парламента будет оказывать на фунт давление, но не тут-то было, все разрешилось хорошо, консерваторы собрались и показали прекрасный результат, абсолютное большинство они получили. В понедельник прошло заседание Банка Англии, 
как ожидалось, процентная ставка осталась без изменений, на уровне 50%. Но в целом рынком это было воспринято как позитив, потому что никаких комментариев о необходимости понижения процентной ставки мы не услышали. Это уже неплохо, потому что, если вы помните, вот пару месяцев назад такие предложения высказывались британскими монетарными властями. В целом, конечно, хорошо, что прошли выборы, потому что, скорее всего, теперь уже Банк Англии не будет бояться делать какие-то комментарии по поводу своих планов, потому что, ну, как я понимаю, их попросили не встревать со своими выводами и там, перспективами монетарной политики, пока решались политические вопросы, чтобы не смущать, чтобы не нагнетать обстановку и так далее. А вот сейчас, когда политический риск уже явно остался позади, скорее всего, все-таки какие-то более определенные высказывания мы будем слышать. Завтра в Великобритании выйдут данные по рынку труда за апрель. А кроме того, вот еще будет очень интересно посмотреть на отчет Банка Англии по инфляции. Скорее всего, там никакие прогнозы пересмотрены сильно не будут, и можно предположить, что все-таки мы услышим такой довольно оптимистичный взгляд на перспективы британской экономики во второй половине года, даже несмотря на то, что в первом квартале был зафиксирован очень солидный рост. Ну вот мы в последнее время наблюдаем очень хорошее восстановление нефтяных цен, а это должно помочь Великобритании решить свои проблемы с низкой инфляцией и таким образом уже вот как-то подбираться постепенно к нормализации монетарной политики. А вот такая ситуация, среднесрочное сопротивление по кабелю расположено на отметке 1,5780, это декабрьские, ноябрьские, вот здесь вот у нас максимумы, находятся, и в принципе в текущих условиях мы вполне можем к этим уровням подняться. Нас ничего сильно не ограничивает. Вот мы видим, что 200-дневный мувинг мы пробили, пока держимся выше него. Uh -huh. И вполне возможно удержимся. Вот сейчас я построю Фибоначчи, потому что я помню, что где-то впереди у нас находится 50% восстановления. Да, вот здесь вот они находятся в районе отметки 1,59. Вот здесь тоже находится следующее сопротивление, на которое нужно будет посмотреть. Ну а пока вот все... Хорошо, мы растем, и, похоже, будем расти дальше, если вот никаких негативных сюрпризов завтра по статистике и по отчету Банка Англии мы не получим. Ага. Вот еще не могу не отметить, что завтра будет опубликован блок статистики по Китаю, и там у нас тоже хорошие прогнозы. Вообще удивительно, как тут май, весна, и везде у нас как-то хорошие релизы ожидаются. Прям даже настроение налаживается. Если действительно выйдут хорошие данные, там будет опубликована статистика по промпроизводству, и там еще несколько релизов средней важности. Если это все оправдается, то австралийский доллар может получить поддержку и подскочить выше отметки 0,80, которая пока его сдерживает. Вот здесь вот мы видим такое локальное трендовое сопротивление, но оно запросто может быть пробито, и мы можем открыть дорогу к отметке 0.82, это следующий кластер сопротивления. Вполне вероятно, потому что в целом вот сегодня Австралия разбиралась со своим бюджетом, и там достаточно все позитивно звучит. Они декларируют переход от сырьевой экономики к экономике, базирующейся на секторе услуг, на доходах от сектора услуг. Ну, потому что, как мы все знаем, горнодобывающая промышленность, похоже, уткнулась в некий потолок роста. Не очень хорошо там идут дела, но вот Австралия не унывает и в целом достаточно позитивно оценивает свои экономические перспективы. Вот. Так что посмотрим на данные по Китаю. И вот если они будут сегодня ничего хорошие, то можно будет купить австралиец, я думаю, так же, как и новозеландец. Там перспективы неплохие. Ну и давайте на доллар и иену тоже взглянем напоследок. И здесь мы видим, что рост остается ограниченным. Отметка 120-50 пока не была преодолена, несмотря на вот недавнюю попытку. Но вот хочу еще раз обратить внимание на то, что доходности по трежерис растут. А доллар и иена вот пока держится очень аккуратно. И вот в этом смысле очень логично ожидать того, что все-таки в ближайшие дни мы увидим скачок наверх. 
Так что я бы вот предложила готовиться к покупкам, но, наверное, сначала лучше взглянуть на розничные продажи. Если они разочаруют, то можно радостно покупать. 120.85, 121.50, 122 вполне достижимые цели в ближайшие дни. Такая ситуация. Наверное, на этом у меня все. Хорошо. Сейчас а... я графики. Давай, остановимся. Коллеги, какие есть вопросы к Кире, пожалуйста, с удовольствием послушаем. Кира. Я посмотрел из, из того, что я увидел, мне по фунту показалась картина такая наиболее привлекательная. Mm -hmm. То есть, судя по всему, фунт еще такая инерция радости от того, что у консерваторов все нормально, как бы они победили и так далее. Мне кажется, что вот эта инерция, она еще сегодня и завтра может продолжиться по росту фунта. Как вот по вашим ощущениям? Вполне, Игорь, абсолютно с вами согласна, потому что это такой вот выдох облегчения, который действительно заставляет людей покупать британскую валюту. То есть как торговая идея, ее, вот, наверное, из того, что я увидел в целом, ее, она, мне кажется, наиболее очевидная. Интересно. Да. Абсолютно с вами согласна, при том, что еще вот завтра, сейчас я вам скажу, ожидается, что безработица в Великобритании снизилась. Вот мы завтра посмотрим на вот эту статистику, и вот эти позитивные ожидания, они тоже добавляются вот в эту копилку позитива по фунту. Понятно. Хотя он уже, конечно, очень высоко стоит, без сомнения. Вот я сейчас тоже фунт открою, посмотрю. 1,5669 моменте, да. Но тем не менее, тем не менее, такая инерция еще день-два вполне может быть. Вот. Что касается австралийца, вот я сразу хочу сказать, что я сам, как бы, когда говорят о том, что нужно слезть с нефтяной иглы или отойти от горной промышленности, заняться другими отраслями. Вот в России я слышу это последние лет 20-25, вот, и никак мы не можем отойти от этого, от сырьевой зависимости, понимаете, ну, никак не получается. Поэтому австралиец как-то меня не убедил, честно скажу. Хотя на правильно мысли правильно. Нет, я на самом деле говорю не о том, что они действительно отойдут. Я говорю о том, что они вот это декларируют, и там вот эти позитивные прогнозы, которые были высказаны, они вдохновляют каким-то образом инвесторов пока в коротком периоде. Чисто как новостной повод для покупок. Я понял. Чисто такая словесная интервенция, хотя понимаем, что это может никогда не случиться или там в какой-то далекой-далекой перспективе. Да. Да. Слезть, слезть на спиной иглы или там с горнодобывающей, или с рудной, настолько трудно. То Представляете, что такое на халяву? Ткнул землю, она вылезла, ты продал, все, работа закончена. А попробуйте создать индустрию какую-нибудь, там, компьютерную или авиастроительную, это потруднее будет, ясненько. Хорошо, Кира, спасибо вам огромное, удачи вам сегодня. Спасибо большое, вам тоже удачи и всем хорошего дня. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.